vamos a hablar con una de las que elaboró, una de las investigadores que, el investigadoras, perdón, que elaboró el informe de Human Rights Watch. Ella está en línea con nosotros vía Skype. Estoy hablando de Tania Cooper, que está en línea. Bueno, yo vamos a hacer como hicimos el otro día. Eh, ella habla inglés solamente, así que le vamos a hacer una pregunta en, en inglés. Cada uno y la vamos Cada a ir uno. traduciendo. Exacto, ¿sí? la vamos a ir traduciendo. Así que María Julia. Uh, hi Tania, thank you for for joining us. And we are here with with Adrian Bono, and we want to know first of all if uh, all these criminal uh, attempts um, are uh, has the um, support. the support of the of the government and the police in Russia. Well, you know, it's it's um, it's hard to tell because um, you know no one for violence against LGBT people. What happens actually is much more complex, and this is why it's so much harder to combat because the violence against LGBT people in Russia happened at the same time as the um, the adoption of anti-gay discriminatory legislation that bans propaganda of non-traditional sexual relationship to children and at the same time as we hear on the Russian state television radio and in newspapers uh, how some Russian officials celebrities and journalists talk about LGBT community as if they are alien to the Russian culture as if they are abnormal and actually uh, some of them did call uh, gay people sodomites perverts and um, you know alien to to the Russian society cool. just give me a few seconds Sonia and I'm going to translate into Spanish and we'll get back to you bueno lo que acaba de decir ella es que Acá claramente el gobierno de Rusia no, no apoya, no es que avala a estos grupos neonazis, pero de alguna forma lo están haciendo tácitamente al haber aprobado esta ley que comentábamos hace unos minutos, que es esta ley de en contra de lo que, lo que ellos llaman la propaganda homosexual. Entonces, esto más el hecho de que también haya unas leyes eh, que, que no permiten a las parejas homosexuales adoptar, que ni siquiera permiten a parejas que viven en otro país en el cual se permite que las parejas homosexuales adopten, esto genera que dentro de la población se sienta como que hay una especie de impunidad a la hora de atacar a las parejas homosexuales. Uh -huh. eh, Adrián, no sé si quieres hacer vos alguna otra pregunta. Eh, yo le quería preguntar ahora más que nada por el, lo que es eh, lo que se está viviendo ahora en las Olimpiadas de Sochi, que son las Olimpiadas de Invierno, muy alto perfil, obviamente esto eh, lo está viendo todo el, todo el mundo. mundo, el otro día cuando fue la ceremonia de apertura lo estaba viendo todo el planeta y hubo algunos países que de alguna forma hicieron alguna protesta, si bien no directa porque esto estaba bastante prohibido, eh, como por ejemplo te comentaba que eh, la delegación de Alemania entró vestida con los colores de la bandera de la comunidad homosexual, entonces yo le quiero preguntar a Tania si de alguna forma esto va a lograr algún tipo de apertura. Tania, um, I'd like to ask you about Um, what is happening now with the Sochi Olympic Games? Do you think that so much at attention right now on Russia uh, and the fact that the entire world is learning about what is happening there, is this going to help to change something w of what is happening right now in the country? Right. Well, I just wanted to add to my previous statement is that, um, you know, while this is happening, uh, there is no, virtually no response uh, from the Russian authorities to remedy the situation uh, with the abuse of LGBT people. So, of course, it's very, it creates a very problematic situation. Um, as for the, the Sochi Olympics, uh, Human Rights Watch is extremely concerned about violence and harassment of LGBT people in Russia. And, of course, we do has right now uh, due to because of the Olympic Games will um, you know encourage the Russian authorities to listen to the international community to listen to uh, the human rights community that has been bueno, a veces nos cortó, ahora vamos a, vamos a tratar de eh, reconectar rápidamente, pero más que nada lo que ella estaba comentando es, primero dijo, me gustaría agregar algo más a lo que había comentado antes, que era esto de que también se puede ver en el video, aquellos que quieran ir a YouTube y lo busquen, la verdad que es un video bastante fuerte, es un video en el cual se muestra todo tipo de humillaciones que, eh, que se, le, se le realizan a, esta, a estas personas que eh, de alguna forma los, los atraen para encontrarse por una cita y después lo terminan, casi se podría decir que son 
torturados, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, entonces, hay uno de los testimonios de una de las personas que está en este video que dice que eh, le pegaron, es, es, un, es un hombre al que le pegaron, que fue a hacer la denuncia a la comisaría, y él, él dice que en la comisaría le dijeron, bueno, pero vos sos gay, o sea, ¿por qué, ¿Por qué venís a hacer la denuncia? Entonces, eso era uno de los temas que comentaba. Y, y el otro tema que estábamos preguntándole era en cuál era la responsabilidad del gobierno y qué era lo que se podía hacer, ahí nos estaba contando en, acerca de la actividad que está haciendo Human Rights Watch para poder concientizar al gobierno que escucha a toda la comunidad este, de derechos humanos del mundo, ¿no? Obviamente que está viendo esto con el mismo asombro. En, Tania, can you hear us now? Yes. Yes, And, yes, I can. What's happened with the um, with with the the rest of the people in Russia, with the Russian, the, the media of, of people, the, the uh, not not the government, not the police, not these groups, but the people in general. What is, what is the uh, what is the general opinion of the population towards the gay community in Russia? Right. Well, um, I'm sure I'm sure you're probably aware that um, you know uh, homosexuality was criminalized. It was a criminal offense in the Soviet Union, and only in 1993 in Russia. So there was all you know always existed uh, stigma and certain um, you know hostility towards gay, um, lesbian, bisexual, and transgender people in Russia. But there there has you know there had been uh, change towards more opening and more um, accepting of LGBT community in Russia. But uh, since the discussion um, around homosexual propaganda to children which started actually in some Russian regions in 2006 that opening has been closing uh, very rapidly and um, you know combined with uh, federal law that bans propaganda of homosexuality with you know government's officials uh, saying on the on the air that gay people are perverts and uh, possibly pedophiles this is uh, of course has um, a lot of influence unfortunately some people in the in the Russian society are quite um, sensitive to this common kind of information and of course it creates a lot of um, you know certain uh, uh, certain intolerance and aggression towards uh, LGBT people. Bueno, ahí lo que, lo que estaba comentando Tania es que eh, la homosexualidad estuvo prohibida durante la Unión Soviética. Yo esto no lo sabía. Aparentemente después de la caída de la Unión Soviética, en el año 1993 se decriminalizó. O sea, que, o sea, cuatro años después de la caída del Muro de Berlín. Correcto. O sea que hasta 1993 ser gay era ilegal en Rusia, para que te des una idea. Y ella comenta que... Esto se empezó, la, la población rusa se empezó a abrir de alguna forma, empezó a tener una mente más abierta, pero a partir del 2006 ciertas regiones de Rusia empezaron a discutir esta ley que decía que, bueno, que los gays podían ser pedófilos, este tipo de cosas que primero aparecieron en ciertas eh, regiones de Rusia y luego esto con la nueva ley federal que se aprobó en el 2012, esto se extendió ya a todo el territorio nacional. Por eso es que aparecen grupos como estos que estábamos viendo en el video que, por ejemplo, el... el el, el que vemos, el que estábamos viendo recién, se llama Occupy Pedofilia. Eh, utiliza, utiliza el nombre Occupy, que es un nombre que eh, se, se empezó a generar en Estados Unidos en 2011 con este movimiento para ocupar Wall Street, etc. Ellos lo utilizan, pero como para decir, ocupemos la pedofilia. Y, y lo que hacen es comparar, erróneamente, claramente, la comunidad homosexual con la pedofilia. Uh -huh. ¿no? Y de ahí viene todo este odio que se está generando y que de repente hoy con las con las Olimpiadas en Sochi está toda la atención del mundo está puesta en esto, ¿no? Uh, we can't imagine what ha could happen with uh, LGTB people in uh, works, for example, when they want to, to go to works or university, ¿no? I, is the situation of them in that uh, ordinary um, yeah. behavior as uh, hard that we can see in the video? Right, right, I understood. Well, you know, uh, it's very important to, to know that uh, the federal law that bans homosexual propaganda actually is administrative offense. It's not a criminal um, violation. And so what happens to, uh, you know, like if you, it, it doesn't um, ban to be gay, but what it does, it does, um, pro, you know, prohibit to say that gay people are normal, that it's fine to have a gay family, to have gay parents to a child. So essentially it puts um, LGBT uh, community, um, you know, it gives the status to this community of second class citizens. 
And um, so it makes it very hard for um, gay people to be open in their society. Um, so of course, like if you go to university and you don't, um, you know, you don't hold your partner or your boyfriend or your girlfriend uh, by hand, uh, um, harass you or attack you because they would not suspect that you're gay. But if you try to be public um, about your uh, your relationship about who you love that can certainly um, be you know dangerous to you as um, what I, in, in essentially that's what I documented in my research is that people who were publicly um, open about their sexual orientation could um, can face um, you know potential violence and if it's not violence then just verbal harassment and insults. Bueno, acá la, la pregunta que le realizó María Julia era cómo, cómo era para una persona gay la, la, vida, eh, la vida cotidiana, ¿no? en el ámbito laboral, etc. Y ella, eh, Tania, explica que acá el tema no es que se, no es ilegal ser gay. Lo que, lo que no está permitido es hacer una demostración de que uno está a favor de lo que representa la comunidad homosexual o hacer incluso representaciones, eh, una, una demostración de, de cariño con su pareja por la calle. Porque, ¿Cuál es el problema? Se arriesga a que eh, a uno pueda sufrir episodios de violencia como lo que estábamos viendo en el video. Claro. La verdad que es, eh, eh, esto es lo que ella documentó y esto es la, el video que lanzó la semana pasada es con el objetivo de que la mayoría de la gente alrededor del mundo se entere de lo que está pasando. Yo ahora le quería preguntar a Tania, eh, considerando que acá en Argentina tenemos la ley de matrimonio igualitario, ¿qué, eh, ¿de qué forma considera ella que Rusia tiene que avanzar para que esto pueda llegar a ser una realidad el día de mañana. A mí me parece que la verdad que es algo, es un objetivo que me parece que es muy lejano, por lo menos por lo que está contando. Yo estaba leyendo esta mañana que hasta un 90% de la población de Rusia está en contra de o tiene una visión negativa de la comunidad homosexual. Tania, I, I just wanted to ask you another question. I, I don't know if you're aware, but here in Argentina there's, a, there's marriage equality. Uh, gay people can get married and even though you know, homophobia still exists here, it's, it's been a huge step forward uh, for the gay community in Argentina. How far do you think Russia is from this kind of reality? How much longer do you think that the population has to grow in order to achieve something as important as marriage equality? Right, well, it's a, it's a very important question and a very painful one for the LGBT community here. Because right now what um, gay activists and um, LGBT people are fighting for is really not about, you know, being allowed to get married. It's about um, being free to, uh, to express their sexual orientation, to love who they love, not to hide um, that they are gay uh, or transgender um, on the street to their families or at places where they work. So um, it's essentially a very, very different fight. Um, you know, if you speak to LGBT people here in Russia, um, you know, they, they, they will only, you know, sadly... Uh, um, because uh, it seems so far away right now. You know, Russia has been um, doing much progress um, on on uh, on the front of um, you know accepting LGBT people in the in the Russian society. Like I said, uh, but right now it's rapid. This this space is rapidly closing. So you know, I I don't even venture to say how many years, but it's certainly not you know in the next um, you know three five years for sure. Bueno, ahí lo que está comentando Tania es que eh, ella no se ve, no tiene una visión muy optimista del futuro cercano. Dice que ella considera que más o menos, por lo menos, no lo ve pasando dentro de los próximos cinco años. Que acá la lucha es completamente diferente. Dice, ojalá la lucha fuera como en Argentina, ¿no? Uh -huh. En donde lo que están pidiendo son derechos para poder casarse. Ella comenta que lo que están pidiendo es derechos para poder ser quienes son, sí. ¿no? Eh, la verdad que es, es increíble, uno de repente no lo, no, no no lo, lo piensa de esa manera, pero eh, que del otro lado del mundo la cosa sea tan diferente, ¿no? Eh, Tania, after uh, publishing this video in YouTube, uh, what happened with them, with the Occupied Pedophilia Group? Well, nothing, nothing happened. Um, um, you know, one of their leaders, one of their main um, kind of... Um, one of their main um, uh, leaders... leaders um, He was uh, arrested recently in Cuba and expelled to Russia, but on charges that are unrelated, uh, they have nothing to do with uh, the crimes 
that his group perpetrated against uh, LGBT people in Russia. So, um, you know, we've heard about isolated investigations by police into the activities of Occupy Pedophilia. We've heard about searches in their houses, but so far there are no reports uh, and there is no information about anyone, um, you know, being held accountable and prosecuted for the corruption crimes uh, uh, that this group committed. Bueno, María Julia lo que hizo fue preguntarle qué había pasado con los responsables de estas agresiones, ¿no? de este grupo que se, llama, se hace llamar Occupy Pedofilia, que parece ser un grupo que no es nada más que un grupo neonazi, que se, se las ensañó con la comunidad gay porque son hoy por hoy la comunidad más fácil de atacar. Y ella comenta que no, que, que lamentablemente no pasó nada, que al líder, a uno de los líderes de este grupo eh, fue arrestado en Cuba, en Cuba, pero por razones que no tienen nada que ver con, lo que, con las eh, agresiones que había realizado contra la comunidad gay y que hasta ahora no, no, se, no, no, hay, no hay mucho avance en el tema de arrestar a aquellos que también son responsables o corresponsables de estas agresiones. ¿Alguna pregunta que quieras agregar, Adrián? Eh, yo le quería ver, preguntar sí. si ella ve por lo menos en el futuro cercano la posibilidad de que se derogue esta ley, eh, esta ley federal en contra de eh, la comunidad homosexual o en contra de la propaganda homosexual. No nos olvidemos que hay mucha presión de la comunidad internacional. Hasta, claro. hasta Obama lo estuvo diciendo que, que no está de acuerdo y de hecho él no viajó a Sochi. Si bien no lo dijo oficialmente, se rumorea que no viajó a Sochi de una forma a modo de protesta. Eh, Tania, one last question, and uh, we're going to let you go. But um, I wanted to go. I wanted to know if there's any possibility that this uh, this federal uh, law, the federal propaganda law, is there any chance that it could be uh, annulled in the next few years, or if if there's any kind of change in the population, they could just overturn this law? Well, we certainly hope that there is going to be a um, willingness on the part of the Russian government to understand uh, the corrosive effect that this law has on the lives and, um, you know, relationships of LGBT people in Russia. Um, you know, I think, um, as we mentioned, the, the Sochi Olympic Games is a perfect opportunity for the government to remedy human rights abuses against LGBT people. Um, you know, various international voting the UN and the Council of Europe uh, um, denounced this law, called it uh, discriminatory and, and harmful for LGBT people and LGBT um, children. So, um, you know, we, uh, we are certainly uh, urging the Russian authorities to listen to these authoritative opinions and to, uh, to repeal this, uh, this federal law immediately. Uh, Tanya, thank you very much for joining us and explaining us all the things. Thank you. Thank you. It's a pleasure. Have a good night. Bueno, ahí lo que comentaba, que lo que le habíamos preguntado era esto de que si se podía llegar a derogar la ley federal. Ella lo que dice es que no lo sabe lo que está haciendo ella con Human Rights Watch y en conjunto con organizaciones como las Naciones Unidas o el Consejo Europeo es tratar de convencer a el gobierno de Rusia a que eh, dé de baja esta ley que claramente tiene, por lo menos en todo lo que es Occidente, está muy mal visto. ¿no? Totalmente, sí, realmente muy, muy fuerte lo que está sucediendo allí. También recordemos que en África es un delito este, penado con la pena de muerte incluso. ¿eh? En la India también. En la India también. Son este, eh, lugares a donde... Eh, Esperemos que todas las organizaciones de derechos humanos y el mundo entero en bloque pueda avanzar hacia los derechos igualitarios para este, toda, la, toda la sociedad, para las minorías, para, para este, las, las personas que, que elijan eh, tener su sexo como, como más, como, como lo decidan, como, como les guste, y no existan este tipo de crímenes realmente aberrantes. ¿eh? Es muy impresionante este video y por lo pronto no ha generado demasiada réplica en el gobierno de Rusia, ni siquiera con la excusa de las Olimpiadas, como estaba diciendo recién Adrián, que pone en el tapete la demanda y también la expresión de la, la comunidad mundial en relación a lo que está sucediendo eh, allí. Bueno, nosotros ya estamos llegando al final del programa. Adrián, gracias. Como siempre, viste que mi inglés siempre, digo un una bien, tres mal las no, palabras, no, no. pero bueno, eh, bueno gracias te, a te Dios. Te que, arreglar muy bien sola. Que estás vos Tranquilo. aquí eh, para aclarar todo. Nosotros nos reencontramos mañana a la una de la tarde. Ya está Luis Novarecio. Quédense en Info. Hola, ma. Quédense en Infobae TV. Nos encontramos mañana. Chau. Chau.